ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സിലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇതെന്തിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് അൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫേം വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഷോ ഹൗ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദറ്റ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് എമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിനിടയിൽ ഫേമിലിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിന് ശേഷം ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ എന്തെല്ലാമായി ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിനിടയിൽ വീതം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിതരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഥവാ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ തുടർച്ചയായ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് കൊണ്ടാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ഹൗ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഫേമിന് പാർട്ട്നേഴ്സിനിടയിൽ വിതരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനമായി പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ എത്ര തുകയാണ് വീതിച്ച് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് ലാഭവിഹിതമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു നോ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് സാലറി കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ and what amount is charged from partners as interest on drawings ee account lude partners nu aarkokke salary commission ee tarathil adjustments allengil amount nalgirikunu appropriation nalgirikunu adu pole interest on capital etrayana partners ilnu nalgirikunathu adu pole etra rupayana interest on drawings aayittu partners ilnu charge cheyappettirikkunna thuga idella manasilaakkunnathinu vendiyulla account koodiyana profit and loss appropriation account nu parayunnathu these adjustments items are called appropriation of profit ee adjustment item thane sadharana gathil appropriation of profit ennaanu visheshippikkunathu profit and loss appropriation account begins with net profit of the firm firm inde net profit kondana ee account aarambikkunathu or net loss if so oru varsham net loss aanengil aa net loss kond aarambikkunu this account is credited with ee account il idine endellam aanu credit cheyunathu firm inde net profit credit cheyunu adhime thane opening balance aayittu then interest on drawings aanu credit cheya ormikka drawings ee account la debit lum verunnilla credit lum verunnilla drawings ennu parayunnathu appropriation of profit alla this account is debited with the partners salary ee account il debit cheyapadunnathu partners n endellam aano female nu labikkan arhadhe ullathu adellam ee account il debit cheyunu partners il nu female nu labikkanda aanu interest on drawings adu ee account il credit cheyapadunnu appo female nu female ninnu partners nu labikkunnathaya salary കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ മുൻ വർഷ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഫേമിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് അതിന് റിസർവ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നൽകിയതിന് ശേഷമേ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യയിൽ വീതിച്ച് നൽകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇവർ ഷോസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ബാലൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഈ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അത്
എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇനി അത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഐറ്റം നമ്പർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിന് രണ്ട് എൻട്രി വീതം വരുന്നതായി കാണാം ഒരെൻട്രി ഈ ഐറ്റം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്നതിനും ഒരൈറ്റം അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എൻട്രിയാണ് സോ ആദ്യം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ള എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഫോർ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്ണർ കൊടുക്കുന്നതായ സാലറിക്കുള്ള എൻട്രിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഫോർ പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇനി അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അടുത്ത ഐറ്റം ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻ്റ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇനി അത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റിൽ വരേണ്ടതാണ് സോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് അടുത്ത ഐറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്നില്ല ഫേമിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ലഭ്യമായ പ്രോഫിറ്റിലെ ഒരു നിശ്ചിത തുക ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ള എൻട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എൻട്രി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രിയാണ് സോ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ റിസർവ് അടുത്ത ഐറ്റം ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രിയാണ് അവിടെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഫ് ലോസ് ഡിവിസിബിൾ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് വരുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇത്രയാണ് എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഓരോ എമൗണ്ട് കോളമില്ല ഇതൊരു കോമൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെ അതുകൊണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മതിയാവും ജനറലായിട്ട് അതിൽ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫിഗർ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇയറിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റാണ് ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ വരേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അടുത്ത ക്രെഡിറ്റിൽ വരേണ്ട ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോവിങ്സ് ആണ് അതും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഡെബിറ്റിലേക്ക് വരേണ്ട എമൗണ്ട് നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇഫ് നെറ്റ് ലോസ് അത് ഡെബിറ്റിൽ വരുന്നു പിന്നെ വരേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അത് ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ഇന്നർ കോളത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് കാണിച്ചാൽ മതിയോ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി ഏത് പാർട്ണർക്കാണോ സാലറി ഉള്ളത് അയാളുടെ പേരുള്ള അക്കൗണ്ട് ദെൻ സാലറി അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ദെൻ പാർട്ട്നേഴ്